子好，各自坏，各自生活的自在，毫无关联的存在，直到你出现在我眼中，躲不开，我也占领你的心海，充斥着你的。生活又离开，只留下在心里深深浅浅的。要我说，干脆给他抖了出来，让他看看搬起石头砸自己的脚到底疼不疼。各位各位各位，宋总还没到呢，是不是等他来了再讨论啊？有什么必要吗？人家可能早就备好了后路，这会儿正鞍前马后呢。这一行没有谁的手是干净的，这个时候往对家身上泼脏水有什么意义吗？如果后续再有石锤爆出来，我们怎么办？这一切对扭转客户形象有什么帮助吗？树总有何高见？我们洗耳恭听。你应该知道该怎么办。找替罪羊。非会跟您汇报，我可以对外说你是已经辞职，不是被开除的。不用了，谢谢你。您就辞职有高层暴毙的嫌疑，开除一个负责人才能给陈辉。
坐，梁总。一个既没有海外留学经历，也不是科班毕业，英语才六级的人，居然站在我这儿，你能告诉我你怎么想的吗？工作经历：南星集团公关部，实习半年。是。居然没有转正，啊？为什么来我们这儿？呃，因为一迅是数一数二的公关公司，以专业卓越的内容创意著称，有极强的战略思维和长远眼光，呃，并且能够分析出市场复杂的声音做主。我不想听这种背的滚瓜烂熟的台词，我要听实话。你为什么来我们这儿？我我需要这份工作。说兵。南星集团公关部实习半年未转正，你是真觉得把这种大公司的经历写在简历上特别牛是吗？请问你那半年干了些什么？但凡有点常识的人都知道，在一个公司做了那么长时间没有转正，能证明什么呀？证明你的能力差，能力不合格。你不仅不觉得羞耻，还写在简历上。你这是让我奖励你一朵小红花吗？再看看你这穿着，低俗、媚俗、恶俗，能把这三俗全占上的，估计只有你一个。还真能配上一朵小红花，我真是不明白了，这帮孩子都怎么想的？什么阿猫、阿狗、阿猪都能做公关啊？把我们这儿当垃圾场了？就你这种垃圾，要分类都不知道往哪儿分，怎么了？不高兴了是吧？不高兴可以走，门在那儿恭喜你啊！啊
个老大跳槽，连个招呼都不打，把咱们当成什么人了？就是，遇到这种冷心冷肺的，真倒八辈子霉。走，祝您步步高升呀！他真心的。怎么着，姐？去哪儿啊？你真跟我走？你就说去哪儿吧。告诉你啊，徐坤，现在回头还来得及。之前带你走是好事，现在不同了，你可别犯傻。我想的很清楚，从今往后，你去哪儿我就去哪儿，我跟定你了。易迅没了你，应该改个名儿，叫太迅。走了，姐姐，我下家去吧。哎对啊，我本来也没什么东西啊。你想没想好你搬哪儿去啊？还能搬哪儿啊？回我家啊？不是硕兵不是在呢吗？搬走了。哎呦，你说这就走了，我真有点不舍得让你走。怎么了？我一直都想谢谢你。谢我什么呀？说实话，我从来都没想到你们哥俩能有今天。你还记得拓威破产，你找我贷款那天吗？那我还能忘得了？从来都没见过你那么碎。当时我就想，估计你再也爬不起来了。能爬起来。还得谢谢你，真的真的，这么多年了，好好谢谢你，也谢谢老沙。老沙把全部家当都堵在我身上，没有你没有他，就没有今天的灰烬。可是没有你，就没有现在老沙，真的，谢谢。你看现在老沙，是不是跟以前不一样了？哪样不一样？不还那样吗？又傻又轴。哎
，我说你们俩这是说什么呢？哎，其实我挺感慨的，都说看一个人的性格和人品，你就看他身边那朋友。以前我觉得你跟老沙区别特别大，但现在我觉得你俩其实一样，都恋旧。我没有，这不是一件坏事儿，我也一样。老沙老说希望你往前看，但我知道你心里有遗憾。作为朋友呢，我也没法劝你什么。只是，万一的万一，你以后要是再遇上什么沟沟坎坎的，别忘了，我跟老沙这儿永远都欢迎你。哎，什么事儿？这这还不背着人呢，还还不让我听见呀、啊？你们俩聊什么呢？你瞎打听什么呀？跟你有关系吗？不是你们俩还有什么事跟我没关系的呀？没关系。行，老师，那我撤了啊，咱们公司见吧。生离死别吗？又不是见不着了。没有，我这不是想起大学毕业那会儿吗？大家离校退寝的时候，本来以为那会儿就从此天各一方了呢，没想到还能一块儿并肩作战，共同创业。其实这兄弟之间吧。最好别跟那钱扯上关系，弄不好哪天就反目成仇了。这事儿呢，也能怪我、啊？怎么还能怪你呢？我感激你，还感激不过来呢。可是你以前的梦想不是新闻吗？哎，咱们不说这个了啊。我现在的梦想啊，是你。复婚这事儿是不是得先跟小新说一声啊？也是啊，这么大事儿，这孩子应该惦记挺长时间了。嗯，但是他要知道咱俩复婚，肯定特高兴。那咱俩就选个时间是吧？把这事跟孩子说了，然后咱俩去复婚去，也就不用像现在这么偷偷摸摸的了。行。又给我买什么好东西了？谁给你买
叫什么真儿啊？得了吧，之前老爷子生日，要不是老大骗你说是项目，你能去？咱能不老翻旧片吗？哎，你送完我，痛快回去陪爸妈去。你趁现在还有时间、有机会，别等以后后悔。你现在怎么跟我妈似的？我回回回家梳鞋。老太太都给我念过这些，你就不想知道为什么吗？为什么呀？老两口想见你还得沾鞋的光，那想跟你说几句话，得趁你回家吃饭那一会儿功夫，使劲说，拼命说，你还嫌他们唠叨，嫌他们烦，哎，你就不觉着他们挺可怜的吗？那你爸爸呢？你跟他们关系好吗？问你话呢。我跟他们见面机会少。要是能见着他们，我肯定不像你那样。你爸妈平时在外地吧？那你想他们吗？嗨，红旗，放首歌。先吃块绿的，补充维生素、嗯。再来块黄的，芒果，也是补充维生素。嗯，<笑>你这个呀、啊，一定要好好的修养，这也算是伤筋动骨，那也得一百天的。嗯，你呀、啊，没事就回来住着啊，我们也能好好的照顾你。哎呀妈，我现在怎么着也是公司的中层领导了，这公司离开我一天都赚不了了。嘿呦喂，怎么着？就你那破公司才十来个人儿，啊，就分出上下层来了。不是我吹啊，就我现在这工资跟奖金，家里那几双鞋我已经不在乎了，随时都能买新的。啊、行，你买。包皮，咱也吃东西，吃水果的啊。走，走走走走走走走。哎，我跟你说，你回来住嘛，妈妈也好照顾你啊。我我可不想天天看那老家伙脸色。你别什么整天就老家伙老家伙，那是你爸爸。你别看他嘴硬，他其实可想你了。想我？是真的。你知道他为什么要扣你那些鞋吗？你当个宝贝啊，他才不在乎呢。说实话，他也不懂。不过妈妈我也不懂，就那些运动鞋，一双为什么要那么多钱呢？你爸爸扣你的鞋，就是想呢，你每次回来拿鞋，我们就能多看你一眼，就是这样都觉着你回来的太少，时间太短。哎呀，妈，您这话呀，跟某人说的一模一样。某人？谁是某人？您不认识？是女朋友吧？还不是呢。那就说明。有这么一个人，<笑>妈，我以后肯定常回来看您。好的，好的，好的，好的，好的。来，来，来，来，来，你自己端着吃吧。
还是老样子。辛苦你了啊！客气了，姐，希望他赶紧醒过来。我先去忙了，谢谢。事儿，你不用那么小心翼翼。你能把他叫醒，我感激不尽。哦，这就是你弟弟啊？可爱吧？啊，姐，东西基本上都给你搬过来了。哎，不是，你就打算住这儿啊？这这能行吗？你睡那儿？哎，有沙发。不行啊，这太硬了。这个，姐，要不跟老大说说，咱再搬回去吧。挺好的呀，这地儿我熟，只是暂住。再说我住过来，我就能天天看你的。你突然想搬家了呀？早就想搬了，毕竟那是他的地儿。那你也不用非得这个节骨眼搬啊。你房贷，你不是替老大一直交着呢吗？不行，这不行，这不靠谱住这儿。哎，要不然你住我那儿得了。得了吧，我怕你非礼我。不是我怎么在你心里是这种形象啊，啊姐？我怕我非礼你，行了吧？哎，这这可以有。弟弟眉清目秀的，长得还挺帅的。当然了，谢谢你啊，姐。谢什么呀？谢谢你把肚皮露给我。什么意思啊？你不养猫吗？这你都不知道。猫是从来不会把肚皮露给不信任的人。因为那是他最柔软、最脆弱的地方，所以我说，谢谢你把肚皮露给我，是这意思。行，那我也谢谢你，谢谢你选择跟着我。姐，那后面打算怎么办啊？南星不会反悔吧？反悔也可以理解。不是我说，你为什么把所有的锅都自己背呢？啊？那牺牲你一个就能幸福全一训啊！再说你都要走了，你何必自毁名声呢？这样挺好，显得跳槽不那么居心叵测。你说什么？哎，我那拉点东西，我回家取一趟。哎，别别别别别，你歇着吧，我去不就完了？这东西对我很重要。那我开车送你。喝吧，嗯。看到易勋发的声明了，你这次写的文章可真够狠的。你看吧，涉嫌黑公关被辞退了，我看以后还有哪个公司敢用他？哎，不说了，我又回去喝奶茶了。我五个月没碰过甜食了，今天破例。出来，出来，出来！这怎么就你自己在这儿啊？你那狼心狗肺的妈呢？来来，吃点。你是搬走了，把他自己扔这儿，这也太不负责任了吧？唐真，我以前怎么没发现？
你是这么个虚伪的人。什么？我虚伪？恭喜你啊！终于大仇得报，如愿以偿了。什么意思啊？当初司令找你，你不跟他合作，并不是因为我，而是怕损害江江的利益。等绯闻都平息之后，江江保住了代言，你就立刻找人把陈辉的陈年旧闻挖出来，写文章带节奏，到处散布我们是黑公关，这也没错吧？你先等会儿吧，你。请问你这是在贼喊捉贼吗？谁先写的文章？谁先泼对方的脏水？你知道我顾及客户，不敢公然跟你撕，只能忍，所以你就变本加厉。把我要跳槽的事情泄露给梁总，逼我辞职，背下所有的错。你现在满意了吗？我工作丢了，名声毁了，你现在很痛快是吧？哎呀，你这个无辜的表情还真是让人佩服啊！什么叫无辜的表情？啊？我本来就是无辜的。不是你这一害人的人，你先摆出一副受害的样子，你到底什么意思啊？行了吧你。你已经得到你想要的一切了。我害过你，我今天不跟你争辩。咱俩之间的账清了，房子物归原主，房贷以后自己慢慢还吧。走。哎哎哎哎！不是你还是真是一专业演员啊，说哭就哭是吧？
确实有点走神了，你别在意啊。都这点了，你饿不饿呀、啊？哎，要不我请你吃饭吧？这旁边有家西餐厅，牛排特别好。不会是硕冰最爱的西餐厅吧